It all started with a dam. A dam that put an entire village underwater, and subsequently wiped out several others along with it. A dam that divided not just the landscape, but the people themselves. Taking with it friendships and entire families. A dam that changed everything for so many. もう Over a dozen abandoned villages are scattered throughout these mountains. The area is known as Urayama, and each village has its own name and unique history. But almost all of them shared some common traits, from the items left behind to the reasons they were abandoned to begin with. Some have been abandoned for more than half a century, and while they were once accessible through narrow mountain hiking paths, they're becoming nearly unreachable as the paths are slowly taken back by nature. The paths are far from safe, and there are no shortages of dangerous wild animals in the area. Even explorers and hikers have become a rarity. でもまだ道はあるけどね。奥間はいますよ。あの、たくさん糞があるから、あの、排泄物がね、あるからね。ここに廃、あの、廃集落があるんだよね。もう家はないけれども。人が奥の奥まで住んでたっていうところがいっ
また帰ってきて燃料代かけて飯食い食うだけじゃ積んでみんな自然にそういう形になって出ちゃったんだと思いますよね。うん、私なんかはさあのここに住んでる人自体がねみんなお客さんの様でほとんどその人が出て行かれた時にねやっぱり寂しい気はしますよね。うんもうこれからが商売できないんだろうなということでそれでまあ商売の方はすっかりやめちゃって、えー、まあ残れる場所は場所だったんですよただ不便になるということで、えー、一世帯出ていったいそういっていつとだんだん少なくなるとみんな心細くなってきてそして自分で土地を見つけて出ていったと。あの家があるからたまに家に来てあのちょっとした畑で見たらあるじゃないですかそういうふうに遊びに来た人がこっちに来ればお墓参りもできるし山の手入れもできるしいろいろなことができるからねでうちはもうね壊しちゃったんですよ住んでたのはこの奥でここが来たとこなんです、はい、場所的にはいいとこだったんですよねここがだからここからそ,そっちまでここにいても他のとこの生活っつうのも知らねえから別に自分のとこが貧しいんだとか惨めだとかそういうことは感じなかったよねその今みたいにあのテレビや新聞であのいろんな情報が入ってくるわけじゃねえからねちっともそんなことは分かんねえんだからね。秩父の町だって1年に2回か3回しか行かないんだからね本当にここだけの生活だったからねで時期が来れば畑で採れるものを食ったり飲んだりしてねこれはまあ小平さんの,あの家に行くまでの道なんですけどもこの辺りは何かっていうと本当に一気に買ってきて、うん、そこで自分の家を買って、えー、自分の家を買って。Maybe they just didn't want to remember, but so much was left behind, almost as if they had left in a rush. I couldn't get past this and found myself asking everyone I could why they thought this might be. The dam is not a good thing. It's 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 not a good thing. 体一つっていうかねで身内のところね子供さんとかのところ行っちゃったっていう人が多いのかなだから家とか綺麗にしてる人もいるだろうけどほとんどが建物の中に昔ながらの家財家具は置いてあるのかなと思いますよねそのものがいらなくなるじゃないですかあの新しいものを買うからだからどうしてもあんなんですよねあの,あのものこっちのものは使わないで新しいものを使うって感じですよねだからみんな残してうちもこの上でそのままで泊まれるようになってるんですよ山の管理しながら理由ですか結局あの新しいうちに必要ないからだと思いますよねそれであのうちなんかの場合はあの義理の弟が大工さんやってたから壊すにもある程度自分で壊したから金もかからないけどもし本当にほらああいううちをたなお金を払ってすると何百万ってかかるらしいからねいやねみんなのねああいうやつは子供があの嫁に行ったりそうするとうちで使っててそうするとほら今度でかくなっちゃうと捨てるとこっつうがねえから結局持ってくるんだよねあのうちなんかもこうねまあ
片付けてと思って持ってたんだけどなんか子供がずっと使って孫が使ってたやつだからだ,だから持ってて処分しようと思ったんだけどまだ置いてあるんですよね。えー、一軒住んでるだからそこまで連れてってやろうかまあ行きましょうあのもう時間がなくなるから連れてきて歩かないといけないはい最後のうち名前があればわかるからあ本当にありがとうございました I ventured to the top of the mountain where I found four homes and the one remaining man who lives there working outside. We talked for a bit, he was nice. He said he chooses to live up there for the peace and solitude. He requested that I don't show him or his home, and I happily agreed. I wish him all the best. Mm.